les genres des noms à russe. Il existe en russe trois genres, le masculin, le féminin et le neutre. Dans la plupart des cas, le genre d'un mot se reconnaît à sa terminaison. Ainsi, le masculin peut se terminer en consonne, par exemple le limon « dom »,« sport ». Le masculin peut se terminer en « y »,« musée » ou en « simo »,« dien ». Le féminin se termine en « a »,« mama »,« kniga ». Le féminin peut se terminer en « ya », par exemple le mot « simia » ou « en simo »,« noche ». Vous avez remarqué qu'on peut ouvrir le simou comme la terminaison au masculin et au féminin. Alors pour définir le genre des mots qui se terminent en simou, il faut consulter le dictionnaire, car ça peut être et du masculin et du féminin. Le troisième genre en russe, c'est le genre neutre. Le neutre se termine en o, par exemple les mots vino, acno. Le neutre se termine en « ye », par exemple le mot « more », et le neutre se termine en « yo », par exemple le mot « bilio ». Attention, il existe deux exceptions importantes, les mots « im », prénom, et le mot « vreme », temps, sont du neutre en russe. Il faut savoir qu'en russe, le genre des noms, des personnes et des animaux est un principe fondé sur la distinction des sexes. Donc, par exemple, en russe, les mots « mouchina »,« homme »,« papa »,« père »,« dieduchka »,« grand-père », qui se terminent en « a », sont masculins, puisque c'est la distinction des sexes qui est plus importante. Les formes courtes des prénoms masculins, qui se terminent également par « a », sont masculins. Par exemple, Vova, c'est la forme courte du prénom Vladimir. Dima, Dmitri. Kola, Nikolai. Sacha, Alexandre, etc.